today we are going to start our new chapter which is pictographs pictograph la marathi madhe mantat chitra lekh ya madhe aplyala ji mahiti dilili aste hi chitra rupat dilili aste ja mule ti mahiti aplyala samajna patkan soppa jata kiwa ti mahiti kay sangitlili ahe ti एका दृष्टी क्षेत्रामध्ये आपल्याला ती माहिती लक्षात येते माहिती वाचण्याऐवजी चित्र रूपात आपल्याला पटकन लक्षात येते आता इथे आपल्याला पुस्तकामध्ये एक चार्ट दिलेला आहे याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे की हे काही विद्यार्थी काही मुलं होती ती सगळी मुलं खेड्यामध्ये एका जत्रेसाठी गेली आणि त्या जत्रेत वेगवेगळ्या प्रकारची दुकानं होती मग त्यांना विचारलं की तुम्ही कोणती कोणती दुकानं पाहिली त्याची माहिती आम्हाला सांगा तर ती माहिती या मुलांनी काय केलं टेबलच्या स्वरूपात लिहिलेली आहे आता पहिला कॉलम काय पहा टाईप्स ऑफ शॉप्स दुकानांचे प्रकार कोणती कोणती दुकानं आहेत फूड आयटम खाद्यपदार्थांची दुकानं टॉईज खेळण्यांची दुकानं क्लोथ्स कपड्यांची दुकानं आणि इतर आणि पुढे त्या दुकानांची संख्या दिलेली आहे नंबर ऑफ शॉप्स किती किती दुकानं होती फूड आयटमचे फाय दु शॉप्स होते टॉईजचे थ्री शॉप्स क्लोथ्सचे टू शॉप्स आणि अदर फाय शॉप्स असा टेबल बनवला आता एका मुलाने असा टेबल बनवला आणि दुसरी मुलगी होती तिचं नाव नसरीन होतं तिने हाच टेबल थोडा वेगळ्या पद्धतीने बनवला आहे बघा तिने कसं ती नसरीनने टेबल बनवताना काय केलं इथे संख्या लिहिलेल्या होत्या त्या मुलाने विशालने जो टेबल बनवला त्याच्यामध्ये त्याने दुकानांची संख्या लिहिली होती पण नसरीनने टेबल बनवला तर तिने काय केलं इकडे दुकानांची नावं जशी आहेत वरती तशीच आहेत पण इने इथे तिने दुकानांची नावं दुकानांची संख्या लिहायच्या ऐवजी इथे प्रतिकात्मक चित्र टाकलेलं आहे दुकानाचं चित्र आता फूड आयटम इथे फूड आयटम किती होते फाय नसरीनने काय केलं फूड आयटम फाय लिहायच्या ऐवजी दुकानं पाच दुकानांची काय काढली आहे चित्र काढली प्रतिकात्मक रूपात एक छोटंसं दुकानाचं चित्र असे काढले फूड आयटमचे फाय आहेत म्हणून फाय चित्र टॉईजचे थ्री शॉप्स आहे त्यामुळे थ्री पिक्चर्स आहेत क्लोथ्सचे टू शॉप्स आहे म्हणून टू म्हणजे अशा प्रकारे आपण चित्र रूपात आलेख तयार करू शकतो दिस इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ आणि मग त्या स्वरूपात जी माहिती दिलेली असते ती माहिती समजणं आपल्याला सोपं जातं आता इथे एक स्कूलमध्ये फंक्शन होतं आणि त्या फंक्शनसाठी आपल्याला चेअर्स मागवायच्या होत्या तर या चेअर्स कोणत्या कोणत्या प्रकारच्या आहेत आणि किती किती आहेत त्याचा हा चार्ट दिलेला आहे फंक्शनसाठी आपण मागवलेल्या चेअर्स आता इथे पहिला कॉलम आहे टाईप ऑफ चेअर्स हो की नाही मेटलच्या प्लास्टिकच्या आणि वुडन म्हणजे लाकडी हो के ओके आणि दुसरा जो कॉलम दिलेला आहे तो दिलेला आहे नंबर ऑफ चेअर्स कोणता कॉलम दिला आहे दुसरा नंबर ऑफ चेअर्स पण आता आधीचं जे आपण तक्ता पाहिला होता ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं होतं की शॉप्सची माहिती दिली होती पण त्याच्यात जितके शॉप्स होते तितके चित्र होते पण या तक्त्यात मात्र थोडंसं वेगळं आहे का इथे या तक्त्याचं जो चित्र दिलं आहे पिक्टोग्राफ दिला आहे त्याच्याखाली आपल्याला काय दिलं पहा स्केल आणि स्केलच्या इथे काय दिलं चेअरचं एक चित्र म्हणजे वन चेअर पिक्चर मीन्स टेन चेअर्स याच्या आधीचा जो आपण तक्ता पाहिला त्याच्यामध्ये अशी स्केल दिलेली नव्हती स्केल म्हणजे काय प्रमाण काय प्रमाण दिलं इथे आपल्याला एक चेअरचं चित्र म्हणजे टेन चेअर्स म्हणजे आता इथे पहा समजा वुडन दाखवलेलं आहे वुडन लाकडी चेअर्स दाखवलेले आहेत तर वुडन चेअरचे इथे दोन चित्र आहेत म्हणजे दोन चेअर्स आहेत का नाही किती चेअर्स आहेत यांनी सांगितलं आहे प्रमाण काय एक चेअर म्हणजे दहा चेअर्स आहेत एक चित्र म्हणजे दहा चेअर्स मग वुडनच्या इथे समोर जर दोन चित्र दिलेले आहेत म्हणजे वुडन चेअर्स किती आहेत टेन प्लस टेन ट्वेंटी वुडन चेअर्स किती आहेत ट्वेंटी तसं पुढे पाहूया मेटल मेटलच्या समोर किती चित्र आहे चेअर्सचे वन टू थ्री फोर फाय फाय चित्र आहे वन चेअर मीन्स टेन वन पिक्चर मीन्स टेन चेअर्स असं स्केल दिलेले आहे याचा अर्थ जर मेटलचे इथे फाय चेअर्स दाखवले आहेत म्हणजे टेन टेन टेनने मल्टीप्लाय करावं लागेल आपल्याला फाय टेन जा फिफ्टी मेटलच्या चेअर्स आहेत फिफ्टी वुडन चेअर्स आहेत ट्वेंटी आणि प्लास्टिकच्या चेअर्स किती आहे वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन एट एट चित्र दिलेले आहे वन चेअर मीन्स टेन वन पिक्चर मीन्स टेन चेअर्स असं स्केल दिलेले आहे मग जर इथे एट चित्र दिलेले आहेत प्लास्टिकच्या समोर तर प्लास्टिकच्या चेअर्स किती आहेत एटी चेअर्स आहेत आता या पिक्टोग्राफवर आधारित असलेली एक्झरसाईज आपण सोडूया विच इज ऑन द पेज नंबर एटी फाय 
पहिला प्रश्न काय दिला आपल्याला स्टडी द टेबल्स अँड आन्सर द क्वेश्चन्स गिवन बिलो या टेबलचा अभ्यास करा आणि खाली विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं द्या आता इथे काय पा पीपल इन द टाऊन कलेक्टेड एड फॉर द फूड अफेक्टेड फ्लड अफेक्टेड दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेझेंटेशन म्हणजे काय आहे की फ्लड एफ एल डबल ओ डी फ्लड फ्लड म्हणजे काय पूर आलेला आहे तर एका ठिकाणी पूर आलेला आहे आणि त्या पूर आलेला जो एरिया आहे त्या लोकांना मदत करण्यासाठी कोणत्या कोणत्या प्रकारची मदत केलेली आहे त्याचा तक्ता दिलेला आहे इकडे काय एड गिवन त्यांना काय काय साधनं दिली फॉर एक्झाम्पल मेडिसिन फूड आयटम्स क्लोथ्स अँड ऑदर ही त्यांना केलेली मदत आहे आणि किती लोकांनी मद नंबर ऑफ फॅमिलीज हू हेल्प किती लोकांनी मदत केली त्या लोक पूरग्रस्त लोकांना किती जणांनी मदत केली किती कुटुंबांनी मदत केली इथे कुटुंबांचे चित्र दिलेलं आहे पण शेवटी स्केल खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे स्केलकडे आपल्याला लक्ष द्यावं लागेल स्केल काय दिले त्यांनी प्रमाण एक चित्र असं कुटुंबाचं एक चित्र मीन्स ट्वेंटी फॅमिलीज एक चित्र म्हणजे किती आहे ट्वेंटी फॅमिलीज आहेत ओके आता इथे पहा पहिलं आहे मेडिसिन मेडिसिनच्या समोर तीन चित्र दिलेले आहेत एक चित्र म्हणजे ट्वेंटी फॅमिली म्हणजे तीन चित्र म्हणजे किती येईल थ्री मल्टीप्लाय बाय ट्वेंटी ट्वेंटी किंवा असं करू शकतो ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी किती झाले सिक्स्टी म्हणजे मेडिसिन पुरवलेले फॅमिलीज किती आहेत ट्वेंटी मेडिसिन जे दिलेले आहेत त्या किती फॅमिलीज आहेत सिक्स्टी फॅमिलीजने मेडिसिनची मदत केली आहे त्यानंतर फूड आयटम्स फूड आयटम्सच्या समोर चार घरं दिलेली चार कुटुंब दिली आहेत एक कुटुंब म्हणजे ट्वेंटी मग ट्वेंटी वन जा ट्वेंटी ट्वेंटी टू जा फोर्टी ट्वेंटी थ्री जा सिक्स्टी ट्वेंटी फोर जा एटी फूड आयटम्सची मदत केलेली कुटुंब किती आहेत एटी आहेत क्लोथ्सची मदत केलेली कुटुंब ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी आणि ऑदर ट्वेंटी थ्री जा सिक्स्टी अशा प्रकारे आपल्याला कुटुंबांची संख्या मिळालेली आहे आता पहिला प्रश्न काय पाहू आपण फर्स्ट क्वेश्चन इज हाऊ मेनी फॅमिलीज गेव मेडिसिन ॲज एड किती कुटुंबांनी या पूरग्रस्त लोकांना मदत म्हणून मेडिसिन दिलेलं आहे किती कुटुंबांनी दिलं आहे ट्वेंटी 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 म्हणजे ट्वेंटी थ्री जार सिक्स्टी फॅमिलीज किती फॅमिलीजनी मदत केली आहे अशी सिक्स्टी तर फर्स्ट एक क्वेश्चनचं एक आन्सर काय आलं आपलं सिक्स्टी फॅमिलीज आता पुढचा क्वेश्चन आहे व्हॉट फॉर्म ऑफ हेल्थ वॉज गिवन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॅमिलीज लार्जेस्ट म्हणजे काय जास्तीत जास्त कुटुंबांनी कोणती मदत केलेली आहे मेडिसिन फूड आयटम क्लोथ अँड ऑदर ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या मदत लोकांनी केलेल्या आहेत फॅमिलीजने तर कोणती मदत सगळ्यात जास्त केली आहे सगळ्यात जास्त कुटुंबांनी मदत केलेलं कोणतं आहे फूड आयटम याच्यामध्ये एटी फॅमिलीजने मदत केलेली हो की नाही मग आपल्याला इथे लिहावं लागेल फूड आयटम्स आन्सर आलाय फूड आयटम्स तिसरा प्रश्न आहे व्हॉट फॉर्म ऑफ एड वॉज गिवन बाय द लिस्ट नंबर ऑफ फॅमिलीज एल ई ए एस टी लिस्ट लिस्ट म्हणजे काय कमीत कमी कोणती मदत कमीत कमी कुटुंबांनी केलेली आहे आता कमीत कमी कुटुंब मदत करणारे कोणत्या याचे आहेत क्लोथ्स मग आता इथे येईल तर क्लोथ्स क्लोथ्सची मदत सगळ्यात कमी कुटुंबांनी केली आता आपण पुढच्या तक्त्याकडे जाऊया पुढच्या तक्त्यात काय पहा दिस इज अ चार्ट शोईंग व्हॉट काइंड ऑफ फ्युएल इज यूज इन द किचन इन वन हंड्रेड अँड सिक्स्टी हाऊसेस इन अ व्हिलेज एक खेडा आहे त्या खेड्यामध्ये टोकून टोटल वन हंड्रेड अँड सिक्स्टी हाऊसेस आहेत तर या हाऊसेसमध्ये किचनमध्ये स्वयंपाकासाठी कोणतं फ्युएल वापरलं जातं कोणतं इंधन वापरलं जातं आता इथे त्यांनी टाईप्स कोणते कोणते दिले पहा गॅस केरोसिन वूड गोबर गॅस गॅस आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे केरोसिन म्हणजे रॉकेल वूड म्हणजे काय लाकूड वापरतायत चूल वापरतायत आणि शेवटी आहे गोबर गॅस आणि पुढे हाऊसेस दिलेले आहे त्यांनी किती किती घरं हा हे या प्रकारचं फ्युएल वापरतायत शेवटी आपला स्केल पहा स्केल फार महत्वाची स्केल काय दिलेली त्यांनी आपल्याला वन पिक्चर ऑफ हाऊस मीन्स टेन हाऊसेस काय स्केल आहे वन पिक्चर ऑफ हाऊस मीन्स टेन हाऊसेस आता इथे जर आपण पाहिलं गॅस गॅसच्या समोर चार घरांची चित्र दिसत आहेत आपल्याला याचा अर्थ गॅस वापरणारी कुटुंब किती आहे फोर झिरो फोर टी ओके केरोसिन वापरणारे किती आहे वन टू थ्री फोर फाय सिक्स सेवन सेवन म्हणजे किती सेवन्टी सेवन्टी हाऊसेस वूड वापरणारे टू दिसत आहेत म्हणजेच किती ट्वेंटी गोबर गॅस वापरणारे थ्री म्हणजेच किती थर्टी ओके 
हे आपण अंक कशावरून काढले स्केलवरून काढले वन हाऊस मीन्स वन पिक्चर मीन्स टेन हाऊसेस त्याच्यावरून आपण ही संख्या काढली हो की नाही आता आपण प्रश्नांकडे वळूया फर्स्ट क्वेश्चन काय पहा व्हॉट काइंड ऑफ फ्युएल इज यूज इन मोस्ट हाऊसेस मोस्ट म्हणजे काय जास्तीत जास्त घरांमध्ये कोणतं फ्युएल वापरतायत कोणतं इंधन वापरतायत पहा बरं चित्रांमध्ये सगळ्यात जास्त घरं कशाच्या समोर आहे केरोसिन मग आन्सर काय येईल आपलं केरोसिन ओके सेकंड क्वेश्चन इज हाऊ मेनी हाऊसेस यूज गोबर गॅस गोबर गॅस किती घरांमध्ये वापरला जातो गोबर गॅसच्या समोर तीन चित्र दिसत आहेत आपल्याला घरांची म्हणजे किती हाऊसेस थर्टी हाऊसेस गोबर गॅस किती घरांमध्ये वापरला जातो थर्टी हाऊसेसमध्ये थर्ड क्वेश्चन इज हाऊ मेनी हाऊसेस यूज गॅस गॅस किती घरांमध्ये वापरला जातो आहे फोर चित्र दिसत आहेत म्हणजेच किती हाऊसेस फोर झिरो फोर्टी हाऊसेसमध्ये गॅस वापरला जातो आता इथे थर्ड चार्ट दिलेला आहे आपल्याला अ चार्ट शोईंग द क्रॉप ग्रोन बाय द फार्मर्स इन अ व्हिलेज म्हणजे एका खेडं आहे आणि त्या खेड्यामधले कोणते कोणते किती किती शेतकरी कोणतं कोणतं पीक घेतात क्रॉप म्हणजे काय पिकं कोणते कोणते पिकं आहेत जवार पल्सेस व्हेजिटेबल्स अँड ऑदर आणि त्याच्यासमोर फार्मर्सचे चित्र दिलेले आहे आता इथे स्केल काय दिली पहा आपल्याला एक फार्मरचं चित्र म्हणजे टेन फार्मर्स जसं मागच्या याच्यात होतं दहाचं प्रमाण तसंच आहे इथलं प्रमाण काय एक चित्र म्हणजे दहा शेतकरी आता इथे पहा जवार जवारच्या समोर तीन चित्र आहे म्हणजे किती फार्मर्स उगवत आहेत जवार थर्टी पल्सेसच्या समोर टी आहे म्हणजे किती फार्मर्स ट्वेंटी व्हेजिटेबलच्या समोर फोर आहे मीन्स फोर्टी फार्मर्स आदर्स थ्री आहे म्हणजे किती फार्मर्स आहे आदर्स क्रॉप घेणारे थर्टी आता आपण क्वेश्चन्स पाहूया द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाऊ मेनी फार्मर्स ग्रो जवार जवार किती शेतकरी उगवतात किती शेतकरी उगवत आहेत थर्टी थर्टी फार्मर्स ओके गवार थर्टी फार्मर्स उगवत आहेत जवार नेक्स्ट इज विच क्रॉप इज ग्रोन बाय द लिस्ट नंबर ऑफ फार्मर्स एल ई एस टी लिस्ट म्हणजे काय कमीत कमी कोणतं पीक आहे जे कमीत कमी शेतकरी उगवत आहेत पहा बरं कमीत कमी चित्र कशाचं समोर आहे पल्सेस डाळी किती आहे पल्सेसच्या समोर दोन चित्र आहे म्हणजेच किती ट्वेंटी फार्मर्स पल्सेस कमीत कमी पण आता इथे आपल्याला संख्या नाही विचारली आपल्याला काय विचारलं विच क्रॉप कोणतं पीक आहे जे कमीत कमी फार्मर उगवतात फार्मरची संख्या नाही विचारली आपल्याला कोणतं पीक पल्सेस मग इथे आपल्याला काय लिहावं लागणार आहे पल्सेस ओके पल्सेस कमीत कमी शेतकरी उगवत आहेत असं धान्य कोणतं आहे पल्सेस आता थर्ड हाऊ मेनी मोर फार्मर्स ग्रो व्हेजिटेबल्स दॅन पल्सेस पल्सेसपेक्षा व्हेजिटेबल्स किती शेतकरी जास्त उगवतात मग आपल्याला काय करावे लागेल इथे वजाबाकी करावे लागेल व्हेजिटेबल्स किती शेतकरी उगवत आहेत फोर्टी आणि पल्सेस किती उगवत आहेत ट्वेंटी प्रश्न काय आपल्याला पल्सेसपेक्षा व्हेजिटेबल्स किती शेतकरी जास्त उगवत आहेत मग फोर्टी मायनस ट्वेंटी काय येईल ट्वेंटी ट्वेंटी फार्मर्स असं उत्तर येईल आपलं म्हणजे पल्सेसपेक्षा व्हेजिटेबल्स उगवणारे फार्मर्स कितीने जास्त आहेत ट्वेंटी फार्मर्स जास्त आहे आता शेवटचं आहे आपलं इथे काय दिलं आहे पहा या एक्झरसाईजमधलं लास्ट चार्ट अ चार्ट शोईंग व्हॉट कलर्स वेअर वॉर्न बाय चिल्ड्रन टू स्कूल ऑन द डे व्हेन स्कूल युनिफॉर्म वॉज नॉट कंपल्सरी एक दिवस होता ज्या दिवशी स्कूलचा युनिफॉर्म कंपल्सरी नव्हता आणि त्या दिवशी कोणत्या कोणत्या किती स्टुडंट्सने कोणता रंग घातला होता नंबर ऑफ स्टुडंट्स आता इथे रेड कलर आहे रेडच्या इथे तीन चित्र आहे स्टुडंटचे ब्लू वन ग्रीन टू अँड येलो वन आणि प्रमाण काय दिलं आहे आपल्याला पहा स्केल काय दिली आहे वन पिक्चर मीन्स फाय चिल्ड्रन इथे स्केल वेगळी पहा वन पिक्चर मीन्स फाय चिल्ड्रन मग आता इथे तीन चित्र आहे एका चित्राचं फाय सांगितलं आहे तर फाय वन जा फाय फाय टू जा टेन फाय थ्री जा फिफ्टीन रेड कलर घातलेले किती स्टुडंट होते फिफ्टीन ब्लू कलर घातलेलं एकच चित्र आहे म्हणजे किती होते फाय चिल्ड्रन ग्रीन घातलेले टू चित्र आहे फाय टू जा टेन चिल्ड्रन आणि येलो घातलेले फक्त एकच चित्र आहे म्हणजे फाय चिल्ड्रन आपण हे फायचं प्रमाण काय घेतलं इथे आपल्या स्केलमध्ये दिलं आहे ना वन चि वन पिक्चर मीन्स फाय चिल्ड्रन सो 
अशा प्रकारे आपण संख्या काढून घेतली आधी आता फर्स्ट क्वेश्चन काय दिलेलं आहे आपल्याला पहा हाऊ मेनी चिल्ड्रन आर देअर इन द क्लास वेगळा प्रश्न आहे पूर्ण वर्गामध्ये एकूण किती स्टुडंट्स आहेत मग आपल्याला सगळे मोजावे लागतील रेडवाले किती आहेत फिफ्टीन ब्लूवाले फाय ग्रीनवाले टेन आणि येलोवाले फाय या सगळ्यांची टोटल करायची आपल्याला फिफ्टीन प्लस फाय ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी थर्टी प्लस फाय थर्टी फाय मग हाऊ मेनी चिल्ड्रन आर देअर इन द क्लास थर्टी फाय चिल्ड्रन एकूण विद्यार्थी किती आहे थर्टी फाय दुसरा प्रश्न आहे हाऊ मेनी चिल्ड्रन वोर येल्लो क्लोथ्स येल्लो क्लोथ्स किती चिल्ड्रनने घातलेला आहे फाय चिल्ड्रन ओके नाही एकच चित्र दिसते तिथे म्हणजेच किती फाय चिल्ड्रन लास्ट क्वेश्चन व्हॉट कलर डीड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन वियर जास्तीत जास्त मुलांनी कोणता रंग घातलेला आहे कोणता रंग घातलेला आहे रेड त्याच प्रश्नात पुढे आणखी एक प्रश्न आहे हाऊ मेनी वोअर दॅट कलर किती विद्यार्थ्यांनी तो रंग घातला आहे पहिला प्रश्न काय कोणता रंग जास्त मुलांनी घातलाय आणि त्यातच दुसरा प्रश्न आहे कि जास्त रंग घातलेली ती मुलं सुद्धा किती मग आपल्याला काय येईल कलर कोणता येणार आहे रेड ओके मग आपण म्हणणार ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन वोर रेड कलर आता ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हाऊ मेनी वेअर वोर दॅट कलर किती मुलांनी घातला आहे रेड कलर फिफ्टीन फिफ्टीन चिल्ड्रन वोर रेड कलर अशा प्रकारे पिक्टोग्राफ अतिशय सोपा आहे फक्त आपल्याला लक्षात काय घ्यायचं आहे आधी दिलेला तक्ता पूर्ण लक्षात घ्यायचा आहे आणि प्रमाण जे आहे ते प्रमाण लक्षात घ्यायचं आहे आपल्याला या दोन गोष्टी आपण व्यवस्थित लक्षात घेतल्या की आपल्याला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं सहजपणे सापडतात